Спасибо большое. Я попрошу не включать видеоролик. Попрошу всех присутствующих уделить мне буквально три минуты вашего внимания. Мы сегодня вас с вами говорим обо всем, про социальную сферу, говорим о том, как важны кадры, но мы не говорим про то, что все это возможно только благодаря наличию экономики. Все то, что построено, невозможно будет сохранять, развивать и наполнять, если у нас не будет предпринимателей. В 2020 году в Удмурте была реализована программа «Деревня будущего. Старт». На сегодняшний день в маленькой агломерации 1700 человек мы видим дополнительно 10 предпринимателей плюс 27 новых жилых домов за этот маленький период. И я уверена, что этот проект нам позволит развивать нашу территорию. Но при этом я хочу огорчить всех, наверное, здесь присутствующих, не знаю, в фокусе ли у вас, но 25% населенных пунктов Российской Федерации по итогам 2021 года – это населенные пункты без жителей. Коллеги, 25%. У нас в Удмурте этот процент составляет 13%. А какое наше село будет через 10 лет? Что нужно, чтобы там появились люди, которые будут тратить там деньги, ходить в агроклассы, покупать в магазинах еду, пользоваться цифровыми сервисами. Давайте подумаем об этом. У нас есть пример. Карепанов Александр Геннадьевич, Игринский район, деревня Мувыр. В 80-е годы деревня была закрыта, ее не было нигде. В 2009 году ценой невероятных усилий одного человека с поддержкой, ну, в общем-то, небольшого круга лиц, деревня Мувыр была зарегистрирована. И там было фактически построено два дома. Сегодня это большое крестьянское фермерское хозяйство, 40 рабочих мест. Сегодня это точка притяжения, это место, куда приезжают порядка трех тысяч туристов ежегодно, коллеги, из ничего. Почему это стало возможно? Потому что предприниматель начал там заниматься бизнесом, создавать рабочие места, платить людям заработную плату, создавать при помощи государства условия. И в этом смысле большая благодарность на самом деле Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, потому что 25 миллионов этому предпринимателю – это гранты и поддержка малых форм хозяйственных. Наше предложение – первое. Мы уверены, что программа «Комплексное развитие сельских территорий» не может быть сокращена, и она должна обязательно быть профинансирована в полном объеме. Второй момент. Мы считаем, что очень важно законодателям рассмотреть возможность упрощения использования природных ресурсов для жителей сельских территорий, чтобы они могли пользоваться, и в том числе для предпринимательства, лесом, прудом, всем тем, что есть у них непосредственно на земле. Ну и я уверена, что вот тот самый процент, 25%, в конце концов, Российской Федерации у нас будет сокращаться. Большое спасибо.